Dios te bendiga grandemente. Proverbios 17 versículo 3 dice, El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. La vida cristiana inicia por fe cuando somos acercados a Dios mediante la justicia que es por fe. Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Luego de esto, la vida cristiana continúa por fe. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por último, la vida cristiana termina por fe. Segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Toda la vida de un cristiano se caracteriza por la fe. La fe es el gran tesoro que se halla dentro de la vida de todo creyente. La fe en el cristiano tiene que ver con dos cosas importantes. Primero, nuestra confianza en Dios. Y segundo, todo lo que creemos acerca de Dios. Ambas cosas serán puestas a prueba en cada uno de nosotros, y de eso precisamente hablaremos. Hoy hablaremos de la prueba que todo cristiano tiene que pasar, la prueba de nuestra fe. Dentro de este tema hay varias preguntas importantes tales como ¿La fe en todos será probada? ¿Es necesario que mi fe sea probada? ¿Debemos forzar la prueba de nuestra fe? Santiago capítulo 1 versículos 2 al 3 dice Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba es el examen o comprobación de nuestra fe. El texto no dice, tened gozo cuando por casualidad os halléis en pruebas. Lo que el texto dice es, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, dando así por sentado que vamos a tener que pasar por diversas pruebas, ya que esto hace parte del plan de Dios en nosotros y a las cuales podemos sacar gran provecho. Hay tratos que sí o sí Dios tendrá con sus hijos, y ejemplo de ello es que la Biblia dice que todos como hijos de Dios participaremos de sus disciplinas. Hebreos capítulo 12 versículo 7 dice, Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así como con la disciplina, Dios también pondrá a prueba la fe de todos y ningún hijo de Dios se quedará sin participar de este gozo y privilegio. Y debemos considerarlo así, entendiendo que todo lo que sale de Dios es bueno, necesario y edificante, incluyendo las pruebas. Una fe no probada puede ser verdadera, pero sin duda débil. Y si la fe se deja sin pruebas, no se afirma, no crece y no se estabiliza. No hay mejor momento para que la fe prospere que cuando todas las cosas son contrarias. Tu confianza en Dios será probada y desafiada. Tu confianza en Dios será llevada a momentos, lugares y circunstancias donde se te dirá. Estás aquí especialmente para que te des por enterado cuánto confías en Dios. Todas tus creencias en Dios serán puestas a pruebas y como con la confianza, también seremos llevados a momentos, lugares y circunstancias donde se nos dirá, estás aquí para poner en evidencia qué tan firme y duradero es todo lo que dices que crees de Dios y de la Biblia. Nada de esto debemos verlo con temor, tampoco con el pensamiento de que seremos avergonzados, pues la prueba de nuestra fe no está diseñada para llevarnos al fracaso, sino para llevarnos al crecimiento. Las pruebas de la fe son sus entrenadores y propulsores. Si no hay vientos que muevan las velas, las barcas no se moverían. Es necesario que los vientos soplen furiosamente y que las aguas se agiten para que las velas impulsen el barco. Los gritos de alegría y triunfo 
solo aparecen después de salir victorioso de una adversidad. Y ninguna fe es tan preciosa como la que vence y triunfa en su adversidad. Si tu fe no es desafiada, no conocerías tu debilidad. Si no hubieras sido sostenido por Dios en la prueba, no conocerías su poder. Todo lo que deja la prueba de nuestra fe es bueno. Hebreos capítulo 11 habla del buen testimonio que alcanzaron todos aquellos que fueron desafiados en su fe. En Génesis capítulo 22, Abraham recibió buen testimonio después de que su fe fuera puesta a prueba. Dios siempre será honrado por medio del fruto que deja la prueba de nuestra fe. La fe cuanto más se ejercite en la tribulación, más crece con firmeza, seguridad e intensidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de nuestra fe siempre será de gran provecho, puesto que la aquilata purifica y la abrillanta. El texto que leímos toma como ejemplo la purificación del oro para hablar de las pruebas de nuestra fe. Y dentro del proceso del oro podemos aprender varias cosas importantes. Por ejemplo, el oro es sometido al calor para remover todas las impurezas. Nuestra fe es probada para remover sus debilidades y todo lo que no es de fe. El oro no aumenta cuando es purificado por el fuego. Su peso disminuye, pero se vuelve más puro. La fe que es más preciosa suele ser refinada y purificada por las tribulaciones y aflicciones, volviéndose más firme. El oro al final es perecedero y solo sirve para comprar lo perecedero, mientras la prueba de la fe es para que ésta sea hallada en alabanza, gloria y honra en Jesucristo. La prueba de la fe sirve para seleccionar lo genuino de la fe. La prueba de la fe dejará como fruto una confianza más segura, mucho más permanente y creencias firmes e inamovibles. El propósito de esta prueba es lograr producir una fe triunfante. Muchos se preguntarán, ¿cómo sé si estoy en la prueba de la fe? Si estás en un lugar, situación o circunstancia en donde tu confianza en Dios está siendo desafiada, en otras palabras, tu dependencia de Dios y tu espera en Él, lo más probable es que estés en la prueba de la fe. Si estás en un lugar, situación o circunstancia donde sabes que debes ser fiel a tus creencias, donde otros ponen en tela de juicio tus convicciones y aún se burlan de lo que crees, Puede que estés en la prueba de la fe de tus creencias. Esto sin mencionar que hay muchos cristianos a quienes les obligan a renunciar a su fe. Tal prueba de nuestra fe también servirá para que las impurezas de nuestro carácter sean quemadas. El resultado final no será solo madurez, sino la plenitud. Lo que significa que no faltará nada en absoluto de un carácter semejante al de Cristo, lo que representa un gran motivo para gozarse en Dios. Para terminar, respondamos la siguiente pregunta. ¿Debemos forzar la prueba de nuestra fe? La prueba de nuestra fe no es algo que debamos buscar. Sin buscar tendremos las pruebas necesarias y las que Dios considere en la medida y el tiempo justo. Entre tanto, si aún no puedes hablar de los resultados de una larga experiencia de pruebas, agradece a Dios por lo que tienes y alaba a Dios por el grado de confianza y seguridad que has alcanzado. No hay que desesperarse por ser probados. Cada prueba está incluida en un proceso que Dios ha fijado hasta que llegue el día en que nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria. Si estás en la prueba de la fe, Simplemente da gracias a Dios y confía en su proceso y en todo lo que Él está haciendo. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario 
y síguenos en nuestras redes sociales.